还是让我一起去吧。你去，你去准备几样你拿手小菜。等我回来之后，咱们好好喝两杯。
捉青头和密头，乖乖的给我交出来。
シシュエンションさよならだ
帝国の陛下の勇士として自分の身なりにも気をつけろはいかしこまりましたよし苦労だった。
走。有意思，我原本以为只有四朵野梅，没想到又出来一朵。哦，还有一条杂鱼。你说谁是杂鱼的？你信不信他能打死你？杂鱼就是杂鱼。你是谁？我是谁？等我抓住你，我再慢慢的告诉你。一切都理你，西罗。一切，嗨嗨。救你归救你，举报归举报，撇开咱俩的恩恩怨怨不说，谁让你值一百块大洋？你就好好的待在巡捕房的大牢里，过你的下半辈子吧。快点！好，快走！在这儿。
们俩在这等着，我去拿赏钱去。准备行动，是。嗯。队长，怎么样？我一直盯着。车开进去，就没出来。
是患难兄弟啊，听啊，我、啊、我、啊啊、一般这十万。哎，你们别动，别动！哎呀，不练也不退。真，你们自龙潭是藏身虎口，这不？谁是唐二十三？又要出来！寡贼飞灰，怎不令人痛心呐？唐二十三。怎不令人痛惨？怎不令人？哎，唐二十三，说。他在哪儿？他说，他在前台唱戏呢。是来晚了，没关系，我知道他在哪，跟我走
把每个路口都给我堵住。是。是走。Thank you. 
刘先生，吃饭了。饭了吗？燕小姐吗？对不起，你认错人了
。不会的，半年前我们就在北平六国饭店见过。白金入海，凤蝶翱翔。你好，林秋叶。何江涛，这是南京站给你们的落脚点，东区莫干路七十五号。谢谢。纸条上详细写明了四个一四甲超印刷基地的位置。你们能肯定甲超印刷基地就只在这四个一四位置吗？可以肯定。不需要随时都能联络到你们。夫子庙、秦淮河边的经营酒楼，如果是其他人来，暗号照旧。明白。亀田将軍暗殺に関する報告書です。木材閣下はジョンズモニアを特に暗殺されたんだな。しかも現場は待ち合わせの場所だ。はい、その通りです。ジョンズモに問題はありません。もともと彼が軍刀の殺害目標でしたが、殺害が失敗し、ちょうど木製閣下が現れたため、軍刀は目標を切り替えたのです。それにジョンズモは任務についてからデイロの働きで銀行の発展に大きく貢献しています。それだけでは権威は足りないな。ジョンズモンの履歴とシラをみんな持ってこい。はい。あ、そうだ。運動の下ではまだです。どうやら今回の運動の作戦も十分な準備があるようだな。まずはジョンズモンのシラを持ってきてくれ。はい。南京站给我们锁定的这四个地方，都有可能是甲超印刷基地。这不是跟上海一个情况吗？在上海，我们就是无法确定基地位置，而迟迟无法下手；在南京，我们也确定不了。必须想办法确定。等一下，我跟志伟先分别去这四个地方看一看，你们两个留下待命。好。啊？我为什么让我和万友留下来待命啊？哎，姐。你就让我跟你一块儿去吧，说不定我还能帮你打探到什么，是不是啊？哎，你别添乱了，行吗？没有添乱啊。那你来过南京吗？没有。还是的。为什么让志伟去，懂吗？不懂啊。人家志伟在南京执行过任务，对南京的情况比较熟悉，这事儿我都不知道，你跟这添什么乱啊？我没有添乱啊。志伟，我们走。走。接，接。
はいわかりました報告入、はい、れ今回の作戦に変更があるご指示をどうぞもともとの爆撃任務を受けた爆撃機によってフランを投下する作戦は水路での運搬となった水路ですか空路か水路どちらにしても偽札を無事に受け渡せば任務完了となるわかりましたモクサイ将軍は玉砕された上海にはまだ木村君が処理しなければならないことがあるここ南人には来ないことになる受け渡し任務の責任は私が負うわかりました5日後印刷したすべてのフランを車に積み命令を待ち港に向かうぞはい全四郎がここにあるんだなすべてありますこれらが我々の知る彼の情報ですどうやら当は貯蓄銀行副投手になる前の後ろには何も参考価値はないな経済学の誘導性でドイツ留学市長候補それ以外は何もわからんこれほど身元の知れぬ男がどうやって銀行幹部になったしかしすでに近くに監視をつけてありますが何も異常はありません木材閣下の暗殺当日も疑わしいものとの接触はありませんでした私たちに分かるように運動と接触すると思うか全てがうまく行き過ぎていると思うやつに対する疑いが消えないのだ事件の全てがやつの計画通りになるとすると土妻がぴったりよもし本当にそうであるならこれからどう動けば君は今取り掛かっている仕事をやめ私の言う通りに動いてもらう何な,なりと近いうち上海において日中経済形成検討班を組織した日中経済の大物たちを上海に集めろ閉鎖式の検討会を開催する1週間だはいすぐに準備しますしかしこの世にされる意図は何でしょう今は言われたことをしなさいいずれわかる時が来るはいそうだ幻統会の受賞はいいか臨機は下げるんだはいこのことは秘密地方だそれからジョンズモにすぐ伝えてくれ。やつに会いたい。すぐに準備してきます。
。哎，你都研究一个时辰了，你看出什么了没啊？哪有这么容易？要这么容易看出来，上海的不早就看出来了。是，你说这长官到底是什么意思啊？啊，这上海的还没毁掉呢，就把我们一波人调到南京来做同样的事情。你说来了也行啊，你倒是给我们一个准确的位置啊，是不是？哎，小杨子，我告诉你，啊，不许妄议长官，长官叫我们来这里，自然有长官的道理。他能有什么道理呢？我看他是想一出是一出。胡说八道，不许妄议长官，这是纪律。哦。哎，你是不是知道长官的道理呀、啊？我当然知道了。那你说说看。添乱了吧你？没有啊。那你什么意思啊？我没什么意思啊，我就是想长长见识。想长见识啊？好，我问你，这南京是什么地方？南京，南京就是南京呗。再说了，我还没有时间来得及去看呢。南京是汪伪政府的首都，这你总知道吧？这我当然知道了。好，如果我们捣毁了在南京的基地，对于敌人的镇守力一定比上海要大。我想，这就是长官的道理吧。哎，瞎蒙的吧？我刚跟你说什么来着？你刚刚我说了很多呀，要一句一句我重复给你听吗？我再跟你说一遍，不许妄议长官，我现在就是你的长官，知道吗？哼，算你狠，自己慢慢看吧。好你个小丸子！哎哎哎。上海情况差不多，我从外部派无法看清楚。邱燕呢？还没回来。这话问的，要是回来了，能不在这儿吗？也是，他给我急。小丸子，邵政委是你的长官，是不是？算是吧。那我刚才说什么来着？嗯，你刚才说，好你个小丸子。就夸小丸子好呗，谢谢长官回来了，哎，那边情况怎么样？坐。有没有发现什么新情况？你那边是什么情况？从外面很难观察到内部的情况。这么重要的地方，相信日本人很难露出什么破绽
。这几个工程和其他的并无什么差异。那怎么办呀？哎，要不我偷偷溜进去，一个一个排查，说不定就能找到那个地方。哎，这不错。要有你说的那么容易溜进去的，我们跟这傻呆着干什么？我已经有办法了。真的？还是姐厉害。是工厂附近的排水沟提醒了我。排水沟？每个工厂都会有生产废水。而我去的那两处都是通过管道排到了厂外附近的水沟里，所以我们只要取得废水水样，通过对废水的化验，就可以准确的确定印刷基地的位置。高，实在是高。哎，这个办法好呀！要是早有这个办法的话，那上海的基地早就被捣毁了。现在也不晚了。也是啊。偽札のほかの警備を強化するんだ。人員を増やしました。それに一部は商人に変更させました。分散させました。よし、もうあと四五日だろう。少しの油断も許されんぞ。はい。哎，我实在是看不出来这四瓶水有什么不一样。你是不是傻呀？我不傻呀，我逗你玩呢。来，这是地址和联络暗号，你现在就去，让他们尽快对沈阳进行化验。那我走了，小心点。这么晚了，你这下要去哪儿？我想回家看看。我跟你一起去。这又不是去执行任务，你去干什么呀？哎，姐，你带我去呗。你想，一来我可以路上跟你说说话，二来呢，我想知道南京长什么样，是不是？不行。南京的情况不比上海，你们两个要万一出点……放心吧，我家离这不远，我只是去看看，又不是要有什么行动。再说了，这不才七点多吗？姐，那你带我去呗，走吧。嗯，好嘞。哎这是我们从四个地方取出来的水样，希望你们尽快帮忙检查出来。真有你们的。这么简单的办法，我们竟然想不到。有人想得到就行。放心吧，结果很快就出来。谢谢。张总，哎，那边有苹果。哎，饼。小伙子，吃一个，尝一尝。酥松香口，不好吃，不要钱。陈叔，我回来了。二小姐，你可回来了。娘，我回来了。哎呦，想死你了。娘，你终于回来了。爹，我回来了。秋叶，你可回来了。让我看看。瘦，老板，你可别骗我啊！这饼我可吃过，那我就先尝一尝。好嘞，回头再来买。好，姐。
林地主の家付近で怪しい行動をしている男女一組を発見やつらは何をしてた邸宅に近づいていって照門を見ており他には何もなくしかし身のこなしからして一般人ではありません見に来ただけ林地主演一家はもうとっくにいないはずだぞまさか林地主演の娘か可能性はありますもしやつであるなら単純に家を見に来るだけでは済まないぞ必ずや何か任務を追っているはずまさか我々が目標か すぐに林家付近の監視の目を増やすんだはいそれから基地の警戒も強めろ少しの油断も許されんはいあ真是太想了是我太大意了不该在这个时候回去这事儿不会谁会想到日本人在你们家门口还设置一下呢是啊都这
，这位就是山本先生。此莫君，久仰大名，今日一见，果然是一表人才。多谢您的夸奖。谢谢，秦木君，你先去忙吧，有事我再叫你。嗨，子墨君，失陪。嗯。子墨君，听说你是南京人。是。山本先生，对南京熟悉吗？南京，还没去过。不过听说那里的人朴实憨厚。中国有个文人说过：“南都风尚，最为醇厚。”真没想到，山本先生对中国文化如此了解。中国是一个美丽又神秘的国度，知道的人都想了解它，当然，我也不例外。那山本先生，有机会。一定要到南京去玩一玩。好，一定请你当我的向导。好，随时欢迎山本先生的大驾光临。对了，我刚才和子墨君握手的时候，发现你的手厚重有力，不像是一个只拿笔杆的文人，倒像是一个拿过枪的、上过战场的军人。山本先生。您真是抬举我了。子墨自小体弱多病，而且家父喜欢习武，为了锻炼身体，就经常跟家父练练。这接触棍棒久了，手力自然要比一般男孩大一些。原来如此，没想到你还是文武双全。您见笑了，见笑了。子墨君，这么优秀的人才。乃是我帝国的栋梁之才，木斋先生果然没看错你。子墨能有今天，也都是木斋先生的栽培。他会用人，也会看人，这一点没几个人比得上他。他对经济也有独特的见解，你知道吗？我记得。木斋先生特别喜欢中国老子的一句古话：“治大国若烹小鲜。”意思就是做菜不能太淡，也不能太咸，佐料要适中。治国也是一样，不能操之过急，也不能松懈怠慢，只有适中才能把事情办好。经济既是如此，不能急于求成。没错，果然是木斋先生器重的人，对他十分的了解。说到经济，这次我请子墨君来，主要是邀请你参加上级组织的一个日中经济形势研讨班。你是上海经济的高层，又是留学的人才，你代表上海出席这个会议，是不二人选。能够参加这么重要的会议，怎么感到非常荣幸？除了你，全国各地的经济高层也都会来参加。为了你的安全，这个会议是封闭，对外是保密的。在这为期一周的会议间，你不能随便走动，你所有的事情让你的助理去全权处理。好。喝茶。我敢肯定，山本要见张子墨，绝对不是为了了解工作。他是在排查嫌疑。对。根据佐藤秀中的情报，山本青兰是个极其阴险狡诈
，而且洞察力极强，难对付的角色。刚解决了木斋，就又来了山本。有六臂，木斋了解我们，我们对木斋也熟悉。山本呢，对于我们陌生，我们对他也陌生，就看谁先掌握对方的行动。马上联系李云，让他了解一下本次谈话的内容。是させ周囲を観察させろここ数日は特に気をつけ油断はしないようになはい上次都洒在地上了，今天不给你，这是特意给我买的吗？是啊，姐，你对我真好。嗯，水的化验结果出来了吗？当然出来了。为什么？你看你今天心情这么好，还给小丸子特意买了太师饼，一定是出结果了。九十年的真没想到啊！就凭那四小瓶下水沟的水，就能把那地方找到。青云，你这灵机一动，可真是解决大问题了。去过这个地方了，厂房的四周都是伪装成老百姓的特工，而且就在我刚刚离开的时候，又突然增派了很多人手。他们这是要行动？是的，应该是又一批假钞要运出。作为布置的这么严密，想要抢人进去很难。我们等他们出来。等他们出来。我们在基地不远的地方袭击他们的运钞车，日军最快的增援一定来自基地。我们就在基地的日军前来增援时，趁机潜入基地。我觉得你的计划没有问题，但凭咱们现在的人手，可完成不了这么大的动作。南京站的所有行动人员都会配合我们这次行动。别说你没来过南京。我没来过南京，就是没来过南京嘛。我有什么好蒙你的？妹妹，别把上面的芝麻弄掉，浪费。你忘了爹爹刚教过我们的一首诗吗？记得，记得。那你背背。
去告诉爹爹。那好吧，嘿，你就说就改在背上，我就不去找爹了。站好啦。自从来了南京以后，你总是有些心事重重。是不是想起过往的什么事情？算是吧。小丸子这两天的表现太奇怪了。他说他没有来过南京，可通过他的状态来看，他一定来过。是啊，但他也不至于撒谎吧？说谎倒不会，可如果他说的那条小路真的存在，又怎么解释？还有，他在芝台柿饼的时候，喜欢把上面的芝麻去掉，这让我想起了一个人。谁？我妹妹林秋月。你你妹妹，就是那个丢失多年的小妹。嗯。如果是这样，就都解释得通了。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。记住了没有，小笨蛋？喜欢把上面的芝麻去掉。这么说，小丸子很有可能是你亲妹妹。我总觉得她跟小妹特别像，可她又说她没有来过南京，所以，我也不能完全确定这是她。时间都过了这么久了，也许有很多事情他已经记不得了。与其在这里瞎想，不如我们亲自去问问他，看看他能想起些什么。好吧。
人呢？不知道啊，我刚出去的时候他已经躺下了。这么晚了能去哪儿啊？去哪儿？发生什么事了？叫儿子不见了，我们想出去找找。刚才我还在院子里见到他，他说去买东西。糊涂，这么晚了能买什么东西？他说秋燕让他去的，我也就没多想。这丫头特地撒谎跑出去，到底能去哪儿呢？我知道他去哪儿了。哎，我跟秋燕出去一趟，你在家看家。秋燕。这是小时候我给妹妹量身高、刻下的记号，每年都会刻一次，每次刻的时候，他都不管，老是动，但每次只要我一提爹爹，他就老实了。可是，从这以后，我就再也没能给他聊过。しかし、お前の言った通り、何もしていないようだな。そうです。ということは、林中園が南陣に来たのは、我々を狙った重要任務のためなのか、林ジャーに来たのは懐かしむためだけか。
その通りだと思いますすぐに憲兵隊に伝えろ臨終園に伝えろはい臨終園目標が我々であればいいのだが现在你想起来了吗当年我是怎么突然就走丢了我想应该是我师傅把我带走的你让我再想一想小妹妹糖葫芦要不要吃一个吧酸酸甜甜的可是我没带钱没带钱啊那回家找你爹爹要再来买好不好可是爹爹不让我吃这个他说吃了会掉牙我买了想吃吗拿着爹爹说不能乱拿别人的东西我不是别人我是你爹爹的朋友你不记得了记不起来了叔叔请你的快拿着吧走啊叔叔带你去找你的爹爹去啊走哎我现在能想起来的也就这么多了自打我记事起我就知道那个叔叔是大上海有名的千面老人他跟我说我的父母死了他就是我叔叔后来他就教我很多手艺教我怎么混迹江湖再后来叔叔死于非命就让我自己混了那你是怎么知道月牙湖附近那个集市的应该是师傅带我去集市买过东西吧我一直以为那个集市在上海害得我找了好半天结果没想到在这儿是爹妈保佑让我终于找到了你只可惜他们再也见不到你了我真恨我自己不能像你一样亲手把木寨给杀了报仇的事情姐姐来做就好了你只要乖乖地陪在姐姐身边比什么都重要我会一辈子陪在你身边的再也不离开了这些年你一定受了不少苦吧我吃过的苦肯定没有姐姐多姐姐这些年你算是一定吃了不少苦吧姐姐没事儿姐姐以后再也不会让你吃苦了哎对了我们哥哥呢几年前他留下一封信就离家出走了说是要去完成自己的理想不过我相信
，总有一天，他会回来跟我们团聚的。到时候，我们一家人再也不分开了。嗯。真没想到，小丸子居然是秋燕的亲妹妹。哎呀，这年头，世事难料，谁能想到找了这么多年的亲人，就在自己身边？今晚上这姐儿俩是有的聊了。来，咱俩替他们干一。聊聊你吧，一直也不知道你小子是什么情况。可以吗？当然可以了。可是我为什么违反纪律？行了吧你，跟我还谈什么纪律？说说。我十九岁之前，一直住在美国旧金山。后来考入西点学校，周志涛长官是我的学长。满洲事变后，我随他回国。我的父亲是一名会计，我母亲是一个家庭妇女。可以了吧？可以，谢谢。林中園一派の手掛かりは見つかったか。まだです。何かを察知したのでしょう。もう撤退したかもしれません。警戒を強化しろ。油断するな。奴らが見つかるまで持ちば。離れてはならん。はい、了解しました。調査等、完了しました。出発。どうね？出発だ。
他们基地的援兵一会儿就到，你们销毁完假车后，马上跟我们汇合。好，我这边处理完毕，马上就出发。我们走，立刻销毁假车。邱院长，不会有问题的。
抓紧操心了。放心吧，有你在，我哪舍得死啊？都这时候了，还开玩笑？我们应该还有五分钟时间，冲进去后务必在一分钟之内将炸药收拾完毕，三分钟时引爆炸药，然后迅速撤离。是，明白。就是了，还是希望能记得清楚。走了，分散开，保持距离。嗯。